వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనబడి ఛానల్ దిస్ ఈస్ రవి మ్యాథ్స్ వన్ బీ గెస్ట్ పేపర్ మీకు ఈరోజు చూపిస్తున్నాను సో ఇలా వన్ ఏ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ బాట్నీ జువాలజీ అండ్ కామర్స్ ఎకనామిక్స్ చేసాము సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ మీకు వన్ బీ వన్ ఏ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ లెసన్ సంబంధించి ఈ చాప్టర్ సంబంధించి ఈ టాపిక్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాలంటే కూడా డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను క్లిక్ చేసి చూడండి సో ఏమైనా మీకు కావాలంటే కూడా కామెంట్స్ అసలు మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మా వంతు మేము ప్రయత్నంగా మేము తీసి అప్లోడ్ చేస్తాం అయితే ఇప్పుడు గ్యాస్ సభలకు వెళ్దామా సో సెక్షన్ ఏ చూస్తే ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ మనం ఆన్సర్ చేయాలి సో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ నార్మల్ ఫామ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ జీరో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనం నార్మల్ ఫామ్ మార్చాలి నెక్స్ట్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ పాస్ ఇన్ త్రూ ది ఫోర్ కామా మైనస్ ఫోర్ కామా ఫైవ్ అండ్ కట్ ఆఫ్ ఈక్వలీ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ ద కోడెట్ యాక్సిస్ సో కట్ ఆఫ్ ఈక్వలీ ఇది మెయిన్ మనకి సో కట్ ఆఫ్ ఈక్వలా లేకపోతే డబల్ అని ఇస్తారు దాన్ని బట్టి మనం ఈక్వేషన్ కనుక్కోవచ్చు ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైన్ ద ఫోర్త్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ప్యాలోగ్రామ్ హూస్ కన్సిక్యూటివ్ వర్టెక్స్ అని త్రీ త్రీ వర్టెక్స్ ఇచ్చాడు టూ కామా ఫోర్ కామా మైనస్ వన్ త్రీ కామా సిక్స్ కామా మైనస్ వన్ అండ్ ఫోర్ కామా ఫైవ్ కామా వన్ సో మనం ఫోర్త్ వర్టెక్స్ కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఫైన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లైన్స్ అని రెండు ఇచ్చాడు మనం యాంగిల్స్ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ టూ జెడ్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ జీరో త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ టూ జెడ్ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఇచ్చిన వై ఈక్వేషన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో ప్రూవ్ దాట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వై అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కూడా అంతే వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి కాట్ ఇన్వర్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు దానికి కాను మనం ఫైన్ ద డివై బై డిఎక్స్ కనుక్కోవాలి డెరివేషన్ కనుక్కోవాలి ఓకే అండ్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనకి డెట్ వై అండ్ డివై ఇచ్చి ఇఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇచ్చి వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అండ్ డెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇచ్చాడు సో ఇది మనం కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూ ఫైన్ ద డెట్ వై కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి ఇన్ రోల్స్ తీరం ఫర్ ద ఫంక్షన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ అని ఇచ్చి ఆన్ మైనస్ త్రీ త్రీ అంటే రోల్స్ తీరం వైజ్ ఏంటి మనం సి కనుక్కోవాలి ఆ వాల్యూ వీటి మధ్యలో ఉందో లేదో మనం కనుక్కోవాలి ఓకే సో ఈ రోల్స్ తీరం సంబంధించి కూడా మనం సమ్ చేస్తామో మన ఛానల్ని ఏమైతే సర్చ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మీకు దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అని ఇచ్చే లిమిట్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది అండ్ కింద ఫైన్ ద లిమిట్ అని ఇచ్చారు ఇది కూడా మనం లిమిట్ బేసిస్ కనుక్కోవాలి సో ఇవి టెన్ క్వశ్చన్స్ మనకి సెక్షన్లో ఇచ్చారు సెక్షన్ బి వచ్చేసి మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇలా మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేయాలి అయితే లెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏ పాయింట్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ కామా త్రీ బి పాయింట్ వచ్చేసి త్రీ కామా మైనస్ టూ ఇవి రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ అయితే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ ఆఫ్ పి సో దాట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ పిఏబి ఈజ్ ఏ నైన్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ సో ఇది లెవెంత్ క్వశ్చన్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ కర్వ్ వీజ్ అని ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అయితే మనం ఈ ఈక్వేషన్కి వర్జనల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి దానికి కాను ఫైన్ ద వర్జనల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కర్వ్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏమో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ మనం కనుక్కోవాల్సింది వర్జనల్ ఈక్వేషన్ ఓకే థర్టీన్ చూస్తే ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఇఫ్ ద లైన్స్ అని మనకి త్రీ లైన్స్ ఇచ్చారు అవి కానుకరెంట్ అంట మనం ఏం కనుక్కోవాలి పి వ్యాలీ కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఫైన్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ సైన్ టు ఎక్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సమ్ వస్తుంది సో దాని బేస్ మేము సైన్ ఇచ్చాము ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అండ్ ద నార్మల్ టు ద కర్వ్ అని ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అట్ మైనస్ వన్ కామా త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్
అండ్ కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేయకుండా రావట్లే అంటారు వాళ్ళ కోసం చెప్తాను ప్రాక్టీస్ చేయండి ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ ద లిమిట్ వాల్యూ సో లిమిట్ ఎక్స్ స్టాండ్స్ టూ పై బై టూ కాస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ పై బై టూ అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి చూసుకుంటే సో మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి వాళ్ళు ఇచ్చేది మాత్రానికి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ ద ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హూజ్ వాట్ ఎక్స్ ఆర్ అని త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూసినకి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద ఆరిజిన్ విత్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ కర్వ్ అని మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అండ్ లైన్ ఇచ్చారు అవి మ్యూచువలీ పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద కండిషన్ ఫర్ ద లైన్ జాయినింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ సర్కిల్ అండ్ ద లైన్ టు కో ఇన్సిడెంట్ అని చెప్తున్నారు మన కండిషన్ కనుక్కోవాలి లైన్స్ ఒక కండిషన్స్ కనుక్కోవాలి ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ డయాగ్నోల్స్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే ఫైండ్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ సైనెక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ సైనెక్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద టాంజన్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆన్ ద కర్ సో ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ కమ నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద టాంజన్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆన్ ద కర్వ్ అని మనకు ఒక ఈక్వెన్ ఇచ్చారు ఇంటర్సెక్ట్ ద కోరెంట్ యాక్సిస్ ఇన్ ఏ అండ్ బి షో దట్ ద లెంత్ ఏబి ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ సో ఏబి ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ చూపించాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏ విండో ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సర్మౌంటెడ్ బై ఏ సెమీ సర్కిల్ విత్ ద పెరిమిట్ ఆఫ్ ద విండో ట్వంటీ ఫీట్స్ దెన్ ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఏరియా సో ఇది మొత్తం మనకి ఇచ్చిన పేపర్ సో వన్ బి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మిగతా వీడియోస్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ క్లిక్ చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు హెల్పే వీడియోస్ ఉంటాయి సో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి బా